paano ba maging OFW sa abroad, specifically in Thailand? Guys? If you are interested, just keep on watching. Hello guys, welcome back to my channel and this is MJ. this video guys, we will be discussing paano ba maging OFW sa abroad, specifically in Thailand guys. So, if you are interested, just keep on watching. So, paano nga ba maging isang OFW dito sa Thailand guys? But before that guys, please subscribe to my channel guys if you are new here and don't forget to hit the like button guys. Kasi guys, 2,000 plus subscribers sa tayo guys. So, hindi ako makapanwala. Kasi noon parang walang minananood sa akin pero ngayon guys yung mga videos ko mabot na ng 10k 17k 9k thousand na guys kaya thank you thank you so much sa mga walang sawang nagsusuporta sa akin guys ayan so I will make sure na pagbubutihan ko po pa po yung aking vlog para sa inyo guys ayan paano nga ba maging isang OFW sa abroad yes I am an OFW here in Thailand guys Yes, of course, guys. So, alam naman natin na mahirap maging isang OFW, guys. Kasi mag-isa ka lang, guys. Walang oh. alay sa'yo. Pero, yes, guys. So, ito yung mga tips ko sa inyo para at least lungan kayo sa inyong OFW journey, guys. If nasa Pilipinas pa kayo or may plano kayong maging isang OFW para sa ating pamilya, guys. Yes. So, my tip number one, guys, is ang ating mga visa, work permits, ano ba yung mga para documents mo. So, yun, guys, bantayan mo ang iyong mga visas, work permit, guys, if kailan siya maging expire. Kasi, guys, usually dito, at saka yung ano, yung bago ngayon, yung 90 days notification, guys, kasi... Minsan, um, nakakalimutan natin yung mga expiry dates nila. Possible ma magkaka-fine ka guys or ma-deport ka. Kasi guys, may mga case na ganun. Pag OFW ka, I mean, pag sobra mong busy, nakalimutan mo yung mga ano, notification mo sa immigration. Especially if you are in Thailand guys, meron dito 90 days notification or 3 months. So, mayroong date yan siya, guys. Pinapakita ko sa inyo. Kung days notification, yan siya. So, yung next namin na uh, notification, kasi kaka-notify lang namin sa immigration, guys. So, next is yung sa November 25, 2019, guys. Pakita ko sa inyo, guys, kung ano yung dapat nyo uh, itago or dapat matandaan, guys. etong departure card, guys. Ayan. So, itago nyo siya. Kaya very important ito. Work permit, guys. Ito yung itsura ng work permit dito. And then, yung inyong visa. Yung visa, guys, nakatapos sa passport. So, meron akong one month, one year, one year na visa. It will cost 1,900 baht or I think nasa 2,500, 2,500 pesos, guys. And yung work permit, guys, is napakamahal siya. 3,000 baht or that is 5,000 pesos, guys. For one year yan siya, guys. And then, ito, guys, free lang siya. Walang bayad. So, yung notification for 90 days. So, yan yung first tip natin, guys. Tandaan yung mga expiry dates ng visas, work permit. Next, mag-ingat sa scam. Usually, if you are new here in Thailand, guys, so, wag mo kupadala sa mga scam, especially pag hindi siya kilala, especially if may mag-message sa isa Facebook na wala mga pictures, posters, tapos may na-offer sa inyo, parang interested ka. Parang interested ka, guys. So, Avoid talaga guys. So, avoid sa mga scams. Next, yung third tip is, ano siya, para may connection siya sa second. Huwag magtiwala or magtitiwala sa hindi ka kilala or hindi mo close. So, maging friendly ka guys. Yes, pero huwag mo talagang 100% na i-boost yung tiwala mo sa isang tao kasi masasaktan ka lang guys. <laughs> kasi masasaktan ka lang guys. So, huwag bag bastang bastang mat magtiwala sa mga hindi makilala. So, yun guys, para ma-avoid natin yung pag-fail ng isang FW kasi sinasabihan tayo na fail tayo, ganito, ganyan, ganyan. So, yun. Next tip guys is notify your address in your nearest immigration or in your area, guys. Charot lang. Ayun guys, so 
notify your address if you are tourists and you are going here in Thailand or you are a tourist here in Thailand and you are planning to work here guys please notify your address kasi may fee ata yan siya 800 baht or that is nasa 1,600 pesos guys so notify your address guys kasi very important yan siya next guys is 6 very important, mag-ipon, magpadala, or mag-save para may panggamit sa emergency, guys. Kayos. Kasi usually, um, sinasabihan tayo ng mga iba or iba dyan na hindi na tayo nagpapadala, hindi tayo nag-ipon, kasi yung mga posts natin sa Facebook or sa social media, puro ganito, galak lang yung ganito. Guys, hindi nyo alam anong feeling ng mag-isa or OFW. Alam, syempre, i-post namin yung mga sadness na dito na ganito, ganyan, ganyan. Siyempre, lahat talaga masaya para at least mas ma-alive kami ng mga OFW para naman na ito sa pamilya namin, hindi para sa aming sarili guys. Kaya, nag OFW ay isang tao or isang Pilipino kasi hindi para sa sarili, para sa pamilya guys. Kaya tandaan nyo siya guys. I think that's all or yun yung mga basic na kailangan natin ng isang OFW sa Thailand guys. Ayan. So, if meron kayong mga suggestions, you can comment down below guys. Ayan. Kung mga gusto mo pa shoutout dyan guys, so comment down below guys and bye bye.